वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं ये सिर्फ फिल्मी मिस्टेक्स हैं। वीडियो को दिल पर लेने या पर्सनल लेने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है सो चिल करें और वीडियो इंजॉय करें अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें चलाकर तीनों बंदों को यहीं पर मार देता है फिर वो एकदम से वो तीनों मरे हुए बंदे वहाँ से गायब हो जाते हैं ड्रोन की चलाई हुई गोली इस बंदे को लग जाती है लेकिन फिर भी ये बंदा मरता ही नहीं है और बाद में ड्रोन उसी बंदे के गले में चेन को लपेटता है ड्रोन चेन को सिर्फ लपेटता है इसके गले में बांधता नहीं है उसी लिपटी हुई चेन को ये बंदा खोल ही नहीं पाता और आराम से मर जाता है रोमा यहाँ पर एक गोली चलाती है और आवाज दो दो गोलियों की आ रही होती है रोमा ये फाइल खोलकर फोटो देखती है और फोटो को देखते ही कहती है अच्छा। ना ही इस फोटो में डोन कहीं पर नजर आ रहा है और ना ही यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये काम डोन ने किया है लेकिन फिर भी रोमा को फर्म है कि ये काम डोन ने ही किया है डोन यहाँ पर बहुत देर से खड़ा हुआ है मलक और रोमा इसको देख जल्दी से अपने पिस्टल निकाल लेते हैं और इन दोनों को देख ये पुलिस वाले भी पिस्टल निकाल लेते हैं जब डोन पहले से यहाँ पर खड़ा था तब क्या ये सारे पुलिस वाले मैंगो लेने गए हुए थे जो इनको पता ही नहीं चला रोमा के हाथ से फाइल बहुत सारे पेपर जमीन पर गिरते हैं लेकिन जैसे ही कैमरा ऊपर से व्यू लेता है तो यहाँ पर एक भी पेपर पड़ा हुआ नजर नहीं आता पिक्चर में ये बताया गया है कि डोन बहुत बड़ा क्रिमिनल है और इतने बड़े क्रिमिनल को जेल में ऐसे लेकर आया जाता है जैसे ये यहाँ सिर्फ चिल करने आया है यहाँ इस टॉयलेट में डोन के साथ और भी बहुत सारे बंदे होते हैं और डोन जब इस बंदे की बैंड बचाता है तब डोन को रोकने के लिए कोई भी आगे नहीं आता ये बंदा मार खाने के बाद जब जमीन पर गिर जाता है तब भी इसको उठाने के लिए कोई बंदा आगे नहीं आता डोन ये वेपन टॉयलेट के बाहर खड़े पुलिस वाले को देकर यहाँ से चला जाता है और वरदान बाहर जहाँ पर खड़ा होता है ना ही वरदान टॉयलेट में गया और ना ही वो पुलिस वाला बाहर आया तो फिर वही वेपन वरदान के पास कैसे आ गया डोन आवाज देकर इन चिरकुटों को अपने पास बुलाता है और इनको मारकर डोन जेल से बाहर निकल जाता है और वरदान के पास तो कोई बंदा गया ही नहीं तो फिर ये डोन के साथ बाहर कैसे आ गया वरदान यहाँ पर सिर्फ अपना लॉकर नंबर ही बताता है उसकी कोई चाबी नहीं देता और आयशा के काम चेक करें बिना चाबी के ही निकल पड़ती है लॉकर खोलने और अगले ही सीन में आयशा उस लॉकर को बिना चाबी के खोल भी लेती है डोन का प्लेन अभी अभी लैंड किया ही है और लैंड होते ही ये प्लेन पार्किंग एरिया में कैसे आ गया अगर ये अभी अभी लैंड हुआ है इसे तो रन पे होना चाहिए न के पार्किंग एरिया में डोन और वर्धान दोनों जूरिक में देखे गए थे पर डोन और वरदान जिस गाड़ी में थे उस गाड़ी के शीशे तो ब्लैक थे तो फिर ये दोनों पुलिस को कैसे नजर आ गए और मलिक ने बोला तो बर्लिन में दिखाई लेकिन डोन तो सीधा जूरी आता है और सिर्फ जूरिक में ही घूमता फिरता है बर्लिन तो डोन अभी तक गया ही नहीं है तो फिर डोन पुलिस को बर्लिन में कैसे नजर आ गया डोन ने यहाँ अपने मुँह पर सिर्फ मास्क ही लगाया होता है और मास्क लगाने से भी डोन की हाइट लंबी हो जाती है और हाइट का तो छोड़ फोन मुबारक हो दीवा इस फोन के इनबॉक्स में एक वीडियो क्लिप है जो तुम्हें काफी दिलचस्प लगे तो इसकी तो आवाज भी बदल गई है यहाँ डोन रोमा के साथ सिर्फ डांस ही करता है मुंह से कुछ नहीं बोलता लेकिन फिर भी रोमा बड़ी आसानी से डोन को पहचान लेती है मरे हुए बंदों की फोटो देखकर इसको पता चल जाता है तो इनको डोन ने ही मारा है अगला बंदा इसके साथ कोई बात भी ना करे बल्कि अपना मुँह ही ना खोले लेकिन फिर भी रोमा इसको पहचान लेती है रोमा का तो आई लेवल बहुत ही हाई है ये पुलिस में क्या कर रही है इसे तो नासा में होना चाहिए था डोन की गाड़ी जब यहाँ आकर रुकती है तब इस रोड की साइड पर पांच गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। लेकिन जैसे ही कैमरा पीछे से व्यू लेता है तो यहाँ पर सिर्फ तीन गाड़ियाँ ही खड़ी नजर आती हैं। रोमा की गाड़ी के पहले दोनों ही साइड मिरर होते हैं और अगले ही सीन में साइड मिरर गायब हो जाते हैं जबकि इसकी गाड़ी का तो कहीं एक्सीडेंट भी नहीं हुआ कैमरा जब ऊपर से व्यू लेता है तब डोन की गाड़ी के दोनों साइड मिरर खुले होते हैं लेकिन जैसे ही कैमरा सामने से व्यू लेता है राइट मिरर अपने आप फोल्ड हो जाता है और फिर एकदम से वही मिरर खुद बहुत ठीक हो जाता है सब आपने देखा? वरदान जब यहाँ पर आता है तब ये भिकारी रोड से काफी दूर सीढ़ियों में बैठा होता है इसने वरदान को डोन की गाड़ी से निकलते हुए देखा ही नहीं है लेकिन फिर भी ये भिकारी पुलिस के पास बैठ वरदान का स्केच तैयार करवा रहा होता है जब बाढ़ इस टंडे के साथ इस बंदे की धुलाई कर रहा होता है तब इस टंडे पर कुछ नहीं लगा होता और इसके खुद के हाथों पर इतना सारा खून बताने कैसे लग गया 
इस स्टेडियम में किसी भी जगह पर धूप नहीं पड़ रही होती लेकिन जैसे ही कैमरा नीचे से व्यू लेता है तो यहाँ पर बहुत ज्यादा धूप नजर आती है और जैसे ही कैमरा डोन को दिखाता है तो यहाँ पर बहुत कम धूप रह जाती है और फिर जब कैमरा दोबारा से व्यू लेता है तो फिर से धूप तेज होती है डोन की आवाज पर टाइम बारह बजकर पच्चीस मिनट हुए हैं और दीवान के पीछे पड़ी गली पर टाइम तीन बजकर पचास मिनट होते हैं कैमरा जब दूर से दिखाता है तब दीवान यहाँ पर अकेला ही खड़ा होता है इसके पास कोई भी नहीं होता लेकिन जैसे ही कैमरा साइड से व्यू लेता है तो दीवान के पीछे ये बंदा खड़ा होता है डोन के साथ यहाँ पर कोई भी रस्सी नहीं बंधी होती लेकिन जैसे ही डोन जम्प करता है तो इसके साथ ये रस्सी बंधी हुई नजर आती है दोबारा आजाद डोन लिफ्ट में जाने के बाद थर्टी फ्लोर तक ही जाता है बाद में डोन उसी बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर पहुँच जाता है डोन ने जब ये रिमोट पकड़ा होता है तब उसने ग्लासेस नहीं लगाए होते बाद में डोन के फेस पर ये ग्लासेस अपने आप आ जाते हैं ए, दफा करो। दीवान डीजीपी जाने के लिए जिस गाड़ी में बैठता है इसका नंबर एम एच नाइन डबल जीरो थ्री होता है ऐसे ही वो डीजीपी पहुंचता है तो इसकी गाड़ी का नंबर ही बदल जाता है फिर कहते बूटा गाड़ा कर इस कैमरे पर टाइम आठ बजकर पंद्रह मिनट होता है फिर एक दम ऐसी उसी कैमरे पर टाइम छह बजकर मिनट हो रहा होता है दीवान अपनी गाड़ी को लॉक करके यहाँ से चला जाता है लेकिन उसकी गाड़ी की बैक लाइट ऑन ही होती है जब डोन गाड़ी की टिकी खोलता है तब भी ये लाइट ऑन ही होती है लेकिन जैसे ही डोन गाड़ी से बाहर निकलता है तब ये लाइट अपने आप ऑफ हो जाती है बहन चोद मिलकर पागल बना रहे हैं हमको मादर चोद के बच्चे ये सारे कैमरे एक ही बिल्डिंग में लगे हुए है पर टाइम सबका ही डिफरेंट है इस लिफ्ट के अंदर पांच लोग होते हैं और एक बंदा लिफ्ट के ऊपर होता है और ये लिफ्ट छह बंदों को शो कर रही होती है और आगे जाकर दो बंदे लिफ्ट से बाहर निकल जाते हैं पीछे तीन बंदे रह जाते हैं पर लिफ्ट फिर भी छह बंदे ही शो कर रही होती है डोन यहाँ पर अभी पहला ही बम लगाता है और इस बम को ब्लास्ट करने के लिए डोन अपनी गोरी पर बम नंबर इक्कीस डायल करता है अगर ये बम नंबर इक्कीस है तो पहले के बीस बम कहाँ गए यहाँ पर सबकी घड़ियों पर पाँच बज रहे हैं और इस सीसीटीवी कैमरे में टाइम सात बजकर इक्कीस मिनट हो रहे हैं और अगले ही सीन में ये टाइम आगे जाने की बजाय पीछे आ जाता है वरदान इस डॉक्टर के शोल्डर पर अपना हाथ मारता ही है और ये डॉक्टर जल्दी से बेहोश हो जाता है जर्मनी के बहुत बड़े बैंक में डोन ने अटैक किया है और मसला बहुत सीरियस हो गया है ये क्या भाई इस पुलिस कमिश्नर को चेक करें ये यहाँ खड़ा होकर अपनी पतीसी दिखा रहा है अब डोन पकड़ा गया है और डोन से इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और डोन अपना मुंह नहीं खोलता कमिश्नर गुस्सा करने की बजाय उल्टा यहाँ पर दान दिखा रहा है लगता है ये कमिश्नर पुलिस में नहीं है बल्कि किसी थिएटर से आया है डोन यहाँ पर समीर से पासवर्ड पूछता है और समीर पासवर्ड में ए और यू वर्ड भी बताता है पर ये क्या भाई यहाँ पर तो जीरो से लेकर नाइन तक डिजिट लिखे हुए हैं इंग्लिश डिजिट तो कहीं पर है ही नहीं तो फिर डोन ने पासवर्ड कैसे ओपन कर लिया नहीं पता इन्होंने पूछ लो डोन जब यहाँ पर आकर खड़ा होता है तब यहाँ पर कोई भी चीज नहीं होती फिर एकदम यहाँ पर ग्लव पड़ा हुआ नजर आता है डोन जब यहाँ पानी से बाहर निकलता है तब इसके बाल और कपड़े बहुत गीले होते हैं और एक मिनट के बाद डोन के कपड़े और बाल एकदम ड्राई होते हैं फिर कहते बूटा गाड़ा कर डोन को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है क्योंकि डोन ने बैंक पर अटैक किया था लेकिन जिस बंदे की मदद से डोन ने बैंक पर अटैक किया था उसको तो पुलिस ने कुछ कहा ही नहीं है भाई, मारो, मुझे मारो, मारो, मुझे मारो। यहाँ पर सब लोग जब पानी से बाहर निकलते हैं तब इन सबके कपड़े गीले होते हैं साथ में रोमा और डोन भी है और एक ही मिनट के बाद रोमा के ना तो बाल गीले होते हैं और ना ही इसके कपड़े ऊपर से हेयर स्टाइल भी एकदम फिट है इसका यहाँ आयशा दीवान की पॉकेट में सेल डालती है और दीवान को पता ही नहीं चलता सेल का तो अच्छा खासा वेट होता है और इसको कुछ पता ही नहीं चला और फिर उसी सेल पर कार आ रही होती है लेकिन दीवान को फिर भी पता नहीं चल रहा बल्कि इसको सामने खड़ा हुआ बंदा बता रहा है मोबाइल इसकी पॉकेट में है और इसको कुछ खबर ही नहीं है दीवान को तो अपने आप की होश नहीं है इसको डीसीपी का वाइस प्रेजिडेंट किसने बना दिया जो बार यहाँ पर रोमा के सर पर निशाना लगा खड़ा होता है और गोली रोमा की पैली में आकर लगती है और गोली लगते ही रोमा बेहोश हो जाती है और जैसे ही बैंक से बाहर आती है तो ये बिल्कुल ठीक होती है अभी तो रोमा का ट्रीटमेंट ही नहीं हुआ और ये बिना ट्रीटमेंट के ही होश में आ गई है यानी रोमा डोन के सामने नाटक कर रही थी बेहोश होने का 
दीवान प्लेट्स लेकर जब यहाँ से निकलता है तब रात का टाइम होता है लेकिन जैसे ही दीवान थोड़ा आगे आता है तो इतनी जल्दी दिन भी हो जाता है अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें